。老公，嫂子真漂亮。那临走你们聊，你先过去。太美了，特别适合今天这个场合。啊，谭总，给，谢谢。今天你可是给林队长脸了。照您这么说，那我平时得多对不起大家呀。<笑>来，恭喜你，林太太，客气了。不过你今天这身衣服真的是很不错，别说他们这些男人了，把我都给镇住了。那你怎么今天不打扮打扮呢？林总，林太太，恭喜！今天可是个好日子啊，我们林总也升职了，大家都非常高兴，庆贺一下。嗯，谢谢，谢谢。这杯酒呢，我要敬给我们的幕后英雄。要不是您在这里逼着林总改账期啊，我们财务部可没这么清闲的在这里为林总捧场了。他在正在催款电话呢，我这回林总帮了忙，他不自己也得了实惠了吗？<笑>是啊，我也得。敬秦总一杯，谢谢，谢谢，谢谢。丹总看到没有，人家这个才叫夫唱夫随呢。秦山。谢谢你帮我老公，这没什么的，我愿意。看得出来，你对我老公的事儿很关照。我说过了，我愿意。好了，不跟你开玩笑了。这是我工作范围内的事情。我去那边吃点东西，你自便。再漂亮，也比不上人家实实在在的帮助。一身简装，都显得我太浮华了。你怎么能那么想呢？那你让我怎么想啊？老婆，开心一点啊！今天是给我办的庆功宴。这款车呢，在我们销售的场景上销售非常不错。这车真漂亮。走吧，媳妇儿，车也看完了，咱们该回家了。你不是一直都特喜欢路虎吗？啊，正好也升值了，我就把这台车当礼物送给你了。就这辆，今天就提走。不是，走吧。啊，就赶紧。嗯。爸，咱们俩有好几年没到这儿来了吧？庆祝老婆今天开恩，给我买个大路虎，倍儿高兴。来，老婆。我原来有个客户，是一个六十多岁的老太太。让我给他介绍老伴儿，后来我给他介绍了好几个，他都不满意，说没感觉。都这么大岁数了，还找什么呀？我也这么跟他说，就说让他找一个人好的，凑合着过日子就行了。还真要谈情说爱呀、啊。后来他跟我说，他的老伴儿在一个月前去世了。他老伴儿刚去世，他就找别打岔，听我说
老头留了一份遗嘱，遗嘱里面有一条，说他的一半财产归另外一个人。可是那个人的名字，他们从来都没有听说过。啊？他是老头在外面的一个情人，五十多岁，在一起二十多年了。老头去世之后，老太太才知道这事儿，感觉被骗了。拉着我的手跟我说，觉得自己特冤。如果早一点知道，那他还有的选择，要么日子忍着过下去，要么离婚。但是现在才知道，他觉得对他来说，一切都太晚了，没时间，也没机会了。所以，他想找一个爱他的人。不想让他一辈子留那么大的遗憾。老婆，你今儿怎么到这儿来跟我说这事儿啊？来，结婚之前我都跟你说过。我可以面对感情的变化。如果有一天你不爱我了，我希望你能坦白告诉我。我们俩一起面对。如果还能走下去，那就继续；如果真走不下去了，我也会尊重你的选择。只是，别瞒着我。如果能有这样的结果，我们之间起码还存在坦诚和尊重。是吧，老婆？你说这话什么意思啊？你的意思就说我现在我在外头有其他人了？怎么可能呢？你想什么呢？<笑>就是想说，如果你真有了其他人，别瞒着我。假如以后我真有其他人，我一定第一时间告诉你，成不？现在呢？没有。庆功宴上你跟依林说什么了？那他跟你说什么了？清晨，你做的真的让我。做的怎么过分了？我觉得还行。对你来说可能是。之前我跟你说过，我想冷静一段时间。现在我想清楚了，叫徐星辰，你玩得去，我玩不去。玩儿？你决定了？去忙你的去吧，这有我呢。嗯，拜。妈，你怎么来了？是不是看我在这儿藏没藏什么东西？没有，我过来看李奶奶的。妈，以后你要是再过来，叫上我呗，我跟你一块来。那没必要吧？你来你的，我来我的，咱们互不干扰。妈，你还生我气呢？<笑>那倒没有，我觉得这样挺好的。你不失望，我也不失望。妈，行了行了，你看李奶奶也好，查我藏没藏什么东西也好，去吧，去快去快去。那你那么说，那我还哪敢上去啊？江一凡，你可别这么说啊！你这么说，人真以为我是一个恶婆婆呢。妈，没有。那个，你把杨小宝电话给我一下。嗯，这么久没消息，不知道小丫的事儿他解决的怎么样了？有消息了？没有。不是，那你刚才这什么意思呀？有个事儿，我也不知道该不该跟您说。说呀。这样，昨天我跟我姐去商场买衣服。然后就看见小丫跟马阔在一起，还跟马啊？妈，妈，你这当
嫂子的一点立场都没有。怎么着？你什么意思呀？你再叫不出来，你这辈子别找我们家王小丫。妈，你眼睛看哪儿呢？妈，不是一凡，你真说对了，太不要脸了。妈，你给我闭嘴！我告诉你，我真想拿这个泼你。这不要脸的，我没什么可说的。你是律师，你给我告他，随便想什么罪名都行，你给我告他。你再晃悠，别理他啊，这事儿我交给你了。你要不以小丫这事儿告他，你给我想别的事儿，查他，从出生到现在你都给我挖出来。他不是做生意的吗？看他有没有违法乱纪，有没有偷税漏税，查。我真不信了，杨小宝不行，我就不信律师也弄不了他。杨小宝也是您叫过来的，是我怎么了？你怎么着？马阔大哥，您可以走了。王小丫，跟我回家住。妈，别废话。我还不走吃饭啊？不吃，出去，一个叛徒。那我没说，我跟你是一伙的呀。好了好了，不拱你火啊！好了好了啊，不生气了啊！来，乖，起来把饭吃了。嫂子，你今儿不上班啊？我等妈买完菜回来，我就去上班啊。我真的挺好的，他跟那个保时捷大叔不一样，他对我也挺好的，我也挺喜欢他的。哎，当然了，也是因为他有钱，也愿意为我花钱。刘小燕，你能不能清醒点啊？我很清醒啊，我跟他都这么多天没联系了，人家肯定都放弃了。就你们那虚情假意的样儿。他不放弃才怪呢，赶紧的找一靠谱的，好不好？哎，去哪儿啊你？我接电话，有电话响了。你接什么电话？不能接啊！工作电话，我工作电话就这铃声。哎，电话也被妈锁起来，你也接不着啊。钥匙在他化妆包里。啊？嗯，那个我去接一下，好不好？这我要让你去接了，妈到时候说我一顿，我怎么办啊？没。没事了，你就把我放出去，我就接个电话。我把你放出去，那回头还是我的事儿啊！我倒霉了。哎呀，我都找人代班三天了，我要再不去上班的话，会被炒鱿鱼的。那这样，我去帮你接这个电话。如果是工作电话的话，我问清楚，然后转告给你，行吗？谢谢嫂子。结论，你完了。呀
接电话，接电话，快点，快点的，快，我接了，我接了，接了，接了。上厕所去了，阿姨。呃、哦，对，刚才电话响，我没看就就接了。好，我知道，谢谢你对我的信任。好，您放心吧，阿姨再见。哎，我妈说什么呀？哎，你们说我是不是辜负了阿姨的信任呢？哎呀，这事儿你得坚持啊，自己想办法。真没有别的办法能帮他了。我要是有办法，我至于在你这干坐吗？小丫我又搞不定，我能怎么办呀、啊？我跳楼去啊？我还是自挂东南枝啊？跳楼你是没戏了，我这一楼。你什么意思啊？那我挂你办公室了？<笑>你让我谈账期，三十一号的账怎么没记账呢？你看看。你放那儿吧，我一会儿看。怎么了？你这是？这不像是你的风格，跟你有关系吗？我让他们核对好了，今天返还给你们部门。你是不是生病了？这西装不错呀，看来最近穿衣服有进步，应该说是依林的品味。你还有事吗？没事，我忙去了啊。在马库又新找了一女的，冷落了小三，然后钱也少给了，现在正打官司呢。小三告小四。哎，您好，请问有没有一个马先生、马库或者王小姐、王小丫的一个订单啊？马库是有一套，单子您带了吗？哎呀，我忘带了。呃，我们可以回去取，回去取。啊、上次下订单的是您吗？好，他妹妹。王小姐，放心吧啊，我已经到这儿了啊。哎，哦，王小姐来了。站住！阿霞，我来了。哎，小霞，我告诉你啊，姓马的是什么人你也知道了啊，你是聪明人，你自己说怎么办？看你嫂子干什么，自己说。幼稚啊！你们以为编那点破事就能让我打退堂鼓啊？人家马破被妈骂成那样都没说什么，现在就更没有什么可以阻挡我的啦。他一臭老头子，怎么着都不吃亏，他当然勇往直前了。我告诉你啊，小丫，我先接个电话。哎，那个于总啊，哎，小丫，你给我给我回来！啊啊啊！不是那个那个于总，不不，我不是吼您的。什么事您说。哦，行行行行行，我我马上马上就到啊！好嘞好嘞，一会儿见啊！行了，小叶也算是明白人，他自己心里有数的啊。哎呀，这孩子，那那什么呢？听见了，去吧。哎呦，你从岛上逃出来的，气儿喘成这样的样啊！啊，我为了给你拿衣服，被我哥我嫂子拦住了。看来他们对我的成见不是一般的深，可不是吗？他们说了你很多坏话，你还有个小什么吧？你信吗？当然不信了。他们为了拆散咱们俩，什么事儿都能做得出来。我跟你这么长时间，你什么人我还不知道吗？哎呦，王小丫呀，我真没白疼你们。看吧，看中哪一款，我买单。这车不错呀。怎么，舍不得啊？哎，舍得，谁说舍不得了？那我要这个，这款美信车需要预定，最快三个月。那
那我要现车怎么办？要加价，加多少？五万。哎，要不咱们等三个月吧？啊？啊？买呀！谁说不买了？到时候我开到你家去，给你一个惊喜，啊？李总，咱是好长时间不见了啊，我就以茶代酒了。不客气，不客气。来，您呢，也帮我透个底啊。您说这第二轮，这聚财会参与吗？哟，这个嘛，我可真说不清楚了啊。这下一步的动作呀，全都是杜总接管了，得陪老婆孩子去新西兰度假去了。哦，嗨，那是来来来，真是羡慕您的生活。哎呀，其实啊，你的公司，嗯，就照这样干下去、嗯，等你到我这年龄啊，也能跟我一样。哎，主要是您这么一走吧，这有点舍不得。杜总那边，我已经跟他打过招呼了。不过，能不能拿得下来，还得靠你们自己了。可是这杜总，我实在是不太了解啊。哎，要不您帮我介绍介绍？这杜总嘛，还得你们自己慢慢去了解了。李总，这个节骨眼一撤，那前面计划全乱了。这就是一个小插曲啊！如果第二阶段能够拿下来的话，这些啊都不是问题。南叔，人际关系这一招输了，其他再好都没顶。对，最主要啊，咱们现在对这个杜总一无所知啊。刘毅，要不去打听一下这个人，最好呢能够打听点啊有用的消息回来。哎，我以前啊有个朋友跟他打过交道。这个人啊，他吃穿用什么都很省，唯一就是对他老婆什么都舍得。哎，这跟我很像吗？钟欣，财务方面有问题吗？王总，我还是单独跟你说吧。怎么了？咱们现在的周转资金基本上只能够维持到第一阶段验收完回款，过两天还要交房租，还要发工资。如果等到第一阶段完成款回来，咱们第二阶段怎么投都没有问题。但是现在咱们就这么点钱，你这两边都要顾，万一这资金上面出点问题，那咱们第一项目就会受到影响，那麻烦就大了，咱们很有可能面临违约问题。是，的确是有风险的。假设如果我们能够拿下第二阶段，第三阶段就不是问题了吧？我们就可以拿着这个项目的经验跟基础，去谈以后的合作项目。如果我们现在拿不下来，就我们现在这样。谁会跟我们合作呢？能不能想想办法？要不然，把这几个月工资先停一下，跟大家解释解释。那哪行啊？都是拖家带口来的，这工资得给人发呀。要不这样，我呢，去办几张信用卡，把这钱呀、啊、倒腾倒腾，向大伙发工资。你这样太冒险了，王总。是。对于一个新公司来说。就得在风险中求生存。我呢，已经把邮件呢发在邮箱里了，你能好好看一下啊。都什么时候了，还小丫？小丫事儿你甭管了，我会看着他的，好不好？哎呦，你现在啊特别的重要，你一个人呢得当成两个人用，好吗？哎，对对对对对，听明白就行了啊。行了，那我挂了啊。哎，加油加油加油，好嘞。麻烦问我小丫的事儿了。是吗？你怎么说？我说小丫已经对马阔看明白了，让他放心。好，说的对。哎，嗯，你手上还有钱吗？要不要老婆再追加一点投资啊？你现在啊，就继续追加精神投资就行了。<笑>
到底办了几张银行的信用卡啊？什么民生啊、中行啊、工行啊、建行啊、渣打呀、啊？我跟你说认真的呢。都说实话，是不是撑不下去了？也不算是撑不下去了，就是暂时的周转周转，等这第二件的东西啊，你给他拿下来，所有的问题就都不是问题了，包括咱家的这个房贷。那万一要……没有万一。看看，你知道咱俩最大的差别是什么吗？我就是想尽一切办法赚更多的钱。你是想尽一切办法呢，让他赔的更少，这就是典型的男女思维模式上的差异。这话是这样说，没错。哎呀，老婆，你看啊，万一一不小心这事儿我干成了呢？万一公司走上正轨了呢？就知道贫嘴。嘿，哎，这段时间我攒了一点。拿着吧，有一点是一点。你怎么还左一张卡右一张卡？这都给我第二张卡了。前面那一张是积蓄，这一张是工资卡，定期会往里存钱的。拿着吧。不是呢，那你平时也得用钱呀、啊。我还有一张卡上留一点。合着我取了一大款啊！你，你那么多钱，那么多卡呀？怎么了？多张卡还不行啊？我留着当零用钱花不行啊？你还想全拿走啊？不错，需求摸得准，方向把握的也不错。哎，这个现在啊，陆续也有其他的公司得到了这个消息，并且也跟进了这个项目，你们可得要抓紧时间了。哦，那个还得请您啊，帮我们鼎力支持一下，是支持一下。之前呢，于总也跟我说过，说你办事挺靠谱的。哎，聚财的吧？啊，对，以前在聚财，现在这不和宇明哥一起创业呢吗？哦，笼住人心，前途不量啊！啊，要不这样，这个，这个东西呢，您再帮我们看看，有什么不合适的地方啊，我们及时修改。那今天我们就不打扰了，对，要先走。好，哎，哎，你等一下，哎，这个我给你提个醒，哦，你现在跟以前可大不一样了。你走出去，代表的是公司形象，以后在着装方面多注意一点。嗯、杜总，我们先走了。哎，等一下，哎，你们这东西拿走。哦，杜总，这个是我们一点小心意，您收一下。哎，对对对。这哥们儿刚才什么意思呀、啊？他什么意思？你还没看出来啊？嗯，就是上下打量你，就是嫌你穿的太寒酸。下次我觉得咱出来谈事儿的时候，咱买身西服行不行？不是，我觉着吧，你们这都属于核心价值观出现错误。我我我得非得弄身名牌穿上是吗？弄身好点的西装啊？怎么着？把那标还得留着袖口上是不是啊？啊，我再弄一你那头发，不是我我再挤你那皮带啊？我这地摊货，问题啊，人家现在认这个，你知道吗？不管你是多大职位，你哪怕在家吃方便面，你出来一定要把面绷足了。现在流行这个，你没办法呀。女朋友啊？哎呦，哎呦，赶紧忙点，忙点，忙点。你忙，你忙。哎。叫我来晚上。叫我来演戏啊！这是必要的刺激加试探。演
戏没问题，就是这样的对手，对我是一种侮辱。戏都开演了，能不能好好演，做一个好的演员？没问题，拉夫斯基的书我看过。这种角色，那又这么大开，哎呦，哎，对，平了，哎，真聪明，来，香一口。这么巧啊！小宝非得约我来打球，你也在这儿啊？哎，要不咱们四个一块儿打吧，好吗？嗯嗯，玩小鸭是吧？行呗，那要不咱就一块儿？你怎么知道我呀？这么说，你不知道我是谁喽？那我自我介绍一下，我叫闹闹，跟了他很多年了。哼，看来我嫂子说的没错，你就是那个谁谁谁吧？那这么说来。你就算是这怎么说话呢？你又是哪一根葱啊？一个烂货！你说什么？你在注意素质。王小丫，我告诉你，别当婊子，用力排嘛。你，谁是婊子？我说同志，你过去跟他道个歉不就行了吗？道个歉不就完了？呃，警察同志您好，这怎么回事啊？你这家属？是，呃，这是我妹夫，这是，这是我妹夫。人马先生都说了，道个歉就行了。这两人跟我从调解室一直耗到这，就是不肯服软。哎，那什么，警察同志，您这样，给我两分钟时间，我劝劝他，好不好？行。哎，那个小宝，你看你打人呢，这肯定是不对的。但是呢，咱们起初了就行了。跟这种人啊，没必要跟这儿耗着，道个歉，咱回家了，行不行？听话啊，警察同志。呃，我我妹夫说了，呃，跟那个马克同志道个歉，啊，行，对不起，对不起啊，对不起，对不起。桌子怎么就那么背呢？嗯，就说方坤吧。怎么我一动真感情我就受伤害了？现在还想着方坤呢？我傻，我天真，行了吧？嗯，不傻，你就天真，天真烂漫。<笑>小宝，嗯，你怎么什么时候都觉得我好呢？哎，哦，我告诉你啊，嗯，这个呢。就叫做爱。我杨小宝现在就是相当的爱你。你可以看不起我杨小宝，但是呢，你得答应我，你一定啊，要好好的找一个，你知道吧？认认真真的找一个，嗯。小亚的事儿别找我啊！我姐说了，不管她的事儿了。没说让你管她的事儿，说让你管管我的事儿。那个，能不能帮我买身好点的西装？你那身西装不是挺好的吗？碰着势利眼了，那还得比你那身还要好的西装。不，一身好一点的西装，少说都得五六千呢。下个月的月供还得留出来给你妈，再加上你爸贷款那点利息，嗯。那我下个月想办法。你想什么办法？这就是我的事儿了，反正我用人格担保，我下个月让你拿到钱不就行了吗？
别看我，我让你别看我，小雅。行了，这事儿就当没发生过吧，就这么定了。太多了，要都快被挤断了。你可真行，哎，就为了省着点出租车钱，非得去挤公交啊？当然得挤了，公交车便宜啊，我刷一天卡才八毛钱，我要打车，我得花多少钱出去啊？你这边玩命省，王宇明那边可劲儿花，这叫什么事儿？我告诉你啊，这儿我都看过了，但凡看得上眼的西装，都得好几千块钱呢。你别给我发牢骚了，行吗？不是我发牢骚，哎，是觉得你们要是有钱，那怎么花都行。问题是现在不是还借着钱呢吗？对吧？而且你的卡在他手上，说来说去还是花的你的钱，什么意思？就为那点面子啊？那人在外面混，没有面子怎么行啊？我告诉你，要想要面子，能撑得住就撑，撑不住也别硬撑，硬撑的话就是没有责任感。哎呀，你别啰嗦了，他都那么大人了，他需要什么不需要什么，他自己心里清楚。江一凡，我提醒你啊，你别把男人给惯坏了。当初王宇明开公司的时候，你是出了钱的，别什么事儿都替他扛着。时间一长，女人就会变成男人，男人就变成孩子了。那我看你帮姐夫扛那么多事儿，你没见姐夫变成孩子呀？我们是特例。我秦总啊，账有问题啊！啊，秦总不在，他请假了，怎么了他？怎么回事啊？你是不是生病了？啊？你生病怎么也不跟我说一声啊？我都快急死了！我去个医院，开个药。那是不是药没开对啊？你都憋那么长时间了还没好？去病那边熬，熬过了就好了。你一个人怎么熬啊？你得需要人照顾你。我这么多年不都是这么过来的怎么样了？问你话呢，小丫怎么样了？早上好。早上好什么呀？早上好，告诉你啊，昨天那事儿过去就算过去了啊，别再往心里去。做事啊，不能这么冲动，知道吗？你说说，公司就这么几个人，你要真进去了，你那活谁干呀？我知道了，哎，就当没发生过。什么乱七八糟的？你回去吧。做完了我就回去。什么意思？可怜我是吗？你去照顾你该照顾的人。找干嘛去了？上大学的时候得急性阑尾炎，你在宿舍变着花样给我做好吃的，我知道，因为我是依林的朋友。可是那个时候你就不该对我那么好，我那个时候对你已经有感觉了，你知道吗？我从小跟着我妈一块生活
我特好强，从来没有人那么照顾过我。后来我发现，我也是那么喜欢软弱，所以你干什么都行，你做任何事情都行，你就是不要再照顾我了。我怕回去。包括之前，我承认我过界了，我有想法，我没有你想的那么冷静。你说你找不到平衡了，你说你玩不起，你错了，玩不起的那个人应该是我。睡啊，媳妇儿，还没睡觉呢。给你打了二十多个电话，你都没接。我跟小莫一直在等你。对不起，对不起，我知道今天下午公司来了个大客户，所以大家都把手机关成静音了。那你原来手机怎么没调过静音啊？今儿下午来这个客户啊，是个大客户，老板特别重视，所以让我们所有人把手机调成静音。你有疑神疑鬼的是不是？如果你不相信我的话，你打电话问小周去。你都这么说了，我打还有意思吗？哎，等会儿，媳妇儿。有的事儿，咱们俩开诚布公的谈一下，行吗？好啊。是因为秦山，对不对？对。我想跟你商量一个事儿。我换一份工作，你觉得怎么样？其实这几个月你心里想什么，我都清楚。你给我买衣服，又买车。庆功宴上穿的那么漂亮，其实我心里跟明镜似的。我早就想跟你说了，我想辞掉这份工作，没想到公司又给我升职了，我一直没有机会说。可你刚升的职，你舍得吗？只要能让你放心，我什么都舍得。可你费了多大的劲才走到今天这步？家里要是出了问题，走到哪一步都没意思。行，那你辞吧。好。
哎哎哎，发什么呆呢？我都经常问你啊，你最近不在状态啊？你帮我看看这段，这英文写的什么呀？我看不明白。嗯嗯，我先接个电话。喂，严琦，辞职了。我换一份工作。啊啊，没事没事。我们俩，我们俩能有什么事儿啊？别八卦，瞎猜什么呀？行，我先给他打个电话，问问情况再说。就这样。家里要是出了问题，走到哪一步都没意思。老公，刚才严琦给我打电话了，你还真辞职了？对啊，谭总现在正跟我谈呢，想挽留我。既然谭总这么挽留你。那你就别再较着劲了，好吗？那行，你们先聊，你们先聊啊。我说你玩什么呢？啊？啊？啊？您让我看什么来着？这儿，两位请。哦，对方来了。哎，哟，今天这身衣服不错啊。哎呀，这真是人靠衣服，马靠鞍呐！来来，坐坐坐坐。这个投标的时间定了，哦，就在中秋节之前，呃，节后呢，会公布结果，你们可得要抓紧时间了。来来来，喝茶喝茶喝茶，啊！哎，那个竞标书啊，我们都已经准备好了。哎、那个您也知道。这个项目对我们公司的意义，我们会全力以赴的。所以呢，还请您给多帮忙。那后起之秀嘛，明白我的意思吧？啊，来来来来来，喝茶喝茶喝茶，喝来。嗯，那三十年的普洱，怎么着也两三万。你再看他那紫砂壶，给他老婆准备的礼物送过去了吗？送了，一大早那个让刘毅就送了。好久不见，呀。当上老总了，行都给换上了。啊，哦，你你就是那深藏不露的竞争对手。<笑>是，那个项目是于总手上的，于总是曹总的客户，你抢了曹总的客户，他能不紧张吗？我现在忙活曹总的事情，还得顾得上这边，都是你的。曹总说了，可以不赚钱，我们可以赔本做。是，你们都财大气粗啊，跟你们比不了，我们真赔不起。有句话说得好，光脚不怕穿鞋的。跟着王总好好干，实在不行，聚财欢迎你们回来。谢谢你啊。你说他怎么就这么阴冷啊？等咱们把能投的都投了才露面，现在想撤也来不及了。现在拿着家底跟聚财拼，没戏。那肯定的呀，不是？那到这节骨眼儿，这进退两难了。那可不是嘛！我跟你说，这礼现在就别送了，你送了也白送。只能看看有没有其他机会投其所好了。而且，想跟聚财斗，咱们必须有那种咬着机会不撒口的这种心理素质。再看看这个杜总身上有没有其他机会。那谁知道有什么机会？你也不知道他有什么兴趣爱好，还投其所好。不如这样吧，你问他学不学修电脑，我免费教他。<笑>你正经点行不行？那你不许。那个，那刘毅，哎，就是杜总身边那秘书，你盯紧了啊、嗯。有什么机会，咱随时。行，好吧，好，那等你事儿啊。行，拜拜。
这样了，现在踏实呢。你看、啊，这创业就跟我的基建的是一个意思，对手越强大，你的注意力就会越集中，斗志就会越高。不管是现在还是将来，这都将是一种常态。反正我肯定是陪着你，大不了我也去办几张信用卡。哎呦，得嘞，先不用，我在这儿先谢谢你了。真到不了那个地步，要是真到那地步了，我也不会跟你客气啊。哎，最好也别到那个地步。对，你的钱呀、啊，先留着吧，留着娶媳妇儿啊。那个，小丫最近怎么样？啊，哎，我公司啊，最近特别忙，也没时间跟他联系。你跟他联系过吗？呃，公司挺忙的，我也没时间呀。哎，你吧，想要见人家，就直接去见不就完了吗？怎么着？有胆打马阔，没胆去看小燕。你你先忙吧啊。六个小板的。你怎么又来了？嗯，我怕你想不开。我怎么想不开啊？咱俩那事儿我早就忘了，马阔就更别提了。我现在只是想调整一下，暂时不想找男朋友。挺好的，嗯，比死盯着找傅爷爷强。那你现在放心了，可以走了吧？来都来了。请吃饭，我没空。那你想喝酒，给我打电话。你说要辞职，他就信了。是啊。那你就那么有把握，谭总会不批你？我是他推荐上去的，我刚上任我就要走，你说他能同意吗？雪山呢？
七零九。这钥匙是我在小区里捡的突然起来了，嗯，爸怎么还不回来啊？爸爸在加班啊。爸为什么总是加班？爸爸现在不是升职了吗？啊，所以爸爸很忙。妈，你没事吧？妈妈没事，快回去睡吧啊！妈妈也困了，妈妈就想睡觉了。妈，睡觉。添件衣服吧，我觉得今儿天气有点凉啊。爸，你先吃，辛苦了。谁说爸辛苦啊？都说儿子随爸，我这儿子随我。爸不辛苦吧？爸，你昨天那么晚回来，怎么不辛苦啊？爸，你昨晚几点回来的？爸呀。昨天公司来几个客户，跟爸谈生意，后来生意谈成了，客户晚上非让爸陪他们喝酒，爸也高兴了，所以就多喝了几杯。哎，后来喝的有点神志不清了，喝的脑子都缺氧了。几点回来我还真忘了。那你今天还要去见客户吗？今天，可能吧。快吃吧，吃完赶紧上学去啊！认真听讲啊，不许分神。嗯。我们再见。嗯是我，有些话憋得让我难受，能见一面吗？怎么了？脸色这么差？
我老公跟秦山的事儿，你什么时候知道的？他们俩真的……你不用掩饰，你早就知道了，是吗？我确实不知道，我当时就是直觉不对，所以我才提醒你。从昨天晚上到现在，我脑子里不停的在想，全都是过去的画面，而且都是过去最美好的画面。你现在想怎么样？我就是想让我的思维变得迟钝一点。想给我自己留点能喘气的空，有吗七岁那年，有一天被要一辆玩具汽车，我爸上街去给我买，突然冲出来一个人，冲着我爸就捅了七刀。我们都以为是他生意上的对手干的，可是后来查出来，就是一个吸毒过量的人。一个好端端的家庭，被一个毫不相干的人突然冒出来，你想不通吗？想不通。你再看那边，那一片，那都是老兵。当年走的时候，想着打完仗就回家，可这一走，就是一辈子。骨灰能回来就不错了。你说躺这儿的每一个人，一辈子有多少事儿，多少不甘心、痛苦、愤怒、悔恨，到最后不都踏踏实实躺这儿？爱过、恨过，有那么重要吗？我没有那么超脱，我也没有，只不过尽量让自己看淡点儿。尽量，心里有了笼子，走到哪儿都逃不掉。看淡点也难。那你有什么打算？没想好。别着急，那你就慢慢想。需要我的话，随时打电话。不会吧，真被我说中了！你说什么了？上回我跟马哥去逛街，正好碰到一零九。不提了，想明白了，翻篇了，不想提了。哎，你现在是不是特别心疼易龙姐？你说呢？有种想要拯救她的冲动。林伟根本就不配的。你都想这么明白了，你还怕什么呢？他想不明白啊。不过你为什么找到了我呢？我周围的人跟他都没什么交集，我看你聪明伶俐的
我想听听你有什么看法。不是吧？你一个久经沙场的情场高手，你来挑教我？哎、好，我帮你好好的、透彻的分析一下。你说。嗯，这首先呢，要是他俩没孩子，我觉得你可以不顾一切的找各种理由、各种机会。但是现在他俩有孩子情况就不一样了。林伟呢，虽然不是一个好丈夫，可是我觉得他在小莫面前肯定是个好爸爸。所以依林姐即使受到再大的伤害，她也不愿意伤害小莫。毫无新意，跟没说一样。捞点干货，干货。现在呢，很多家庭磕磕碰碰的都离不了，为什么呢？就是因为孩子。我有一个粉丝，她跟她老公啊闹得跟陌生人一样，还不愿意离婚。说非得等到孩子上了高中才离婚，所以我觉得你现在最重要的问题是站在小莫的角度去想，这个家庭还有没有可能继续？如果有，你就别搅和了。<笑>我觉得你挺明白的呀，说起别人来都一套一套的，怎么一到自己身上就糊涂了？谁糊涂了？是我哥和我爸妈他们没想明白。你别看我天天跟那些大哥大叔们在一块儿，我跟他们在一块儿就图一开心，我就想看看他们所谓的有钱人是怎么生活的。我可是一个有原则的人，我从来不夜不归宿，他们也根本就不是我结婚的对象，想占我便宜没门儿。所以呢，我跟他们分开，我一点都不难受。为什么呢？因为不是真爱呀、啊，我看中的是他们的奢侈，他们看中的是我的年轻，就这么简单。下回啊。我帮你把着点儿，我看人应该还挺准的